Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio, ma egli non le rivolse neppure una parola». Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono esaudiscila perché ci viene dietro gridando egli rispose non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di israele ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo signore aiutami ed egli rispose non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini è vero signore disse la donna eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni allora Gesù le replicò, «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Una donna cananea va dietro a Gesù, gridando di poter compiere un miracolo per sua figlia, tormentata dal demonio. Dal Vangelo notiamo come viene messo in evidenza il silenzio di Dio. Gesù sembra non darle ascolto. La fede, seppure semplice, della donna, di questa mamma, non permetterà a Gesù di esaudirla subito. Egli agisce in questo modo per provocare un dialogo. Gesù sembra provocare nella preghiera questa donna che grida Signore aiutami. Pregare Gesù non vuol dire essere subito esauditi, ma bisogna aver fede, crescere nella fede. Gesù sta permettendo ciò nei riguardi della donna cioè quella di farla crescere, camminare nella fede. Tutto questo vale anche per me, per te, per noi tutti. Pregare vuol dire prima di tutto instaurare un rapporto a tu per tu con Dio, dialogare con Dio, respirare la vita intima di Dio. Poi chiedere anche le cose di cui abbiamo bisogno, Gesù le dice, donna, davvero grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Papa Francesco dice, la preghiera non è una bacchetta magica. Dio esaudisce prontamente i suoi figli, anche se ciò non significa che lo faccia nei tempi e nei modi che noi vorremmo. Amen. Alleluia. Vi auguro una buona giornata, Dio vi benedica.